കാര്യങ്ങളിൽ ത്രില്ല് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയാം അപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ബോധമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ കിട്ടും നമ്മളുടെ ബേസ് ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺഷ്യസ്നെസ്സുമായിട്ട് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബേസുമായിട്ട് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഗൺ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഫുള്ളി ലോഡർ ഗൺ എടുത്ത് വെച്ച് റിയലായിട്ട് ഒരാൾ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ കലപ്പിൽ തമാശയായിട്ടുള്ള ഒരു ടെററിസ്റ്റോ അല്ല ആണെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദർ ഇസ് നോ ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് പാസ്റ്റ് ഏത് സമയത്ത് ഇത് കൊട്ട നോക്കിയിരിക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മെഡിറ്റേഷനാണ് ദിസ് ഈസ് മെഡിറ്റേഷൻ ബിക്കോസ് യു ആർ ഫേസിംഗ് യുവർ റിയാലിറ്റി ഇതൊന്നും റിയൽ അല്ലല്ലോ നമ്മളൊക്കെ ചത്തു പോയി അതല്ലേ സത്യം അത് ഉറക്കാറാണ് നമ്മൾ വലിയ വീട് വെക്കുന്നത് ജീവിതാലമ്പഴം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതുപോലെ വീട് വെച്ചു എൻ്റെ മക്കൾ നാളെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വല്ല ഉറപ്പ് അവർ ചിലപ്പം വല്ല ഡിജിറ്റൽ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുള്ള സാധനങ്ങളാണ് വീടുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇത് കീടിച്ചിന് എഴുതി കളയും നമ്മൾ ബുൾഡോസർ ചെയ്ത് ഇത് പോയാൽ നമ്മൾ അധ്വാനിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിരത്തി വേറെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഇവിടെ താമസിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ തന്നെ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വീടൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ഇവിടെയേ താമസിക്കുന്നില്ല അല്ലേ പല വീടുകളിലും നഷ്ടപ്പെട്ട് വെച്ച് അനാഥമായി കിടക്കുന്നത് അവർ വേറെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതും കാര്യങ്ങൾ എന്തിനും തിളയ്ക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലെ ത്രില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് യു ആർ ഫേസിംഗ് യുവർ ഡെത്ത് കഠോപനിഷത്തിൽ യമനിൽ നിന്നാണ് അധികേതസ് ബ്രഹ്മവിദ്യ പഠിക്കുന്നത് മരണത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ബോധം ഉണ്ടാവുക മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുള്ളവരാണ് ബോധകൻ അവൻ ധ്യാനിക്കും നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര മാറ്റമുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കുറേ നാൾ ജീവിക്കുന്ന കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പാലപ്പോഴും തെറ്റുകൾ പറ്റും അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ വളരെ മരിക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മളെ പ്ലാനിങ് മാറും എളുപ്പം സഡൻ ഒരു നിങ്ങൾക്കൊരു വലിയ ഡിസീസ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആയുസോ ഏഹ് അഞ്ച് വർഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ തീരും വീട് ക്യാൻസർ ലോണെടുത്ത് വീട് വെക്കാൻ ഇന്നലെ കൂടെ പോയി വഴക്കിട്ട് ബാങ്കിലത് ചെന്ന് എല്ലാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു പറഞ്ഞു വീട് ക്യാൻസൽ കാറ് ക്യാൻസൽ കാരണം ഏഴ് വർഷം കാറിന് ഇ എം ഐ അടയ്ക്കണം അത് ക്യാൻസൽ അതിന് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പണം മുടക്കാറുണ്ട് തീരുമാനിക്കും അപ്പോൾ ലവനെതിരായിട്ട് കൊടുത്ത സിവിൽ കേസ് വിഡ്രോ ചെയ്യണം കാരണം അത് എപ്പോൾ തീരുമാനറിയത്തില്ല ശത്രുക്കളോടൊക്കെ പോയി ഒരു ക്ഷമ പറയാം ആരാണ്ടൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യൻ നല്ല വ്യക്തിയാവാൻ തുടങ്ങി ചിലത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രസീവ് ലെവലിലേക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ നല്ല വ്യക്തിയാവും എന്നാൽ പറയുക ഇനി ഒരു മാസം കൂടെ ആയുസും അഞ്ച് വർഷം ഒന്നിൽ ഒറ്റ മാസം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആയുസും പിന്നെയും പ്ലാനിങ് മാറി പിന്നെയും പ്ലാനിങ് മാറി ഒരു മാസമേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ മാസം എന്നെ എനിക്കെന്ത് ചെയ്ത് വന്നേ എന്നൊക്കെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല സൈക്കോളജിയിൽ കൂടെ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ കൗൺസിലിങ്ങിനൊക്കെ കാര്യം പറയും ക്രൈറ്റീരിയ പറയുന്നു ആദ്യം ഒരു അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തോന്നുന്നത് എന്തോ തെറ്റു പറ്റിയതാണ് എന്തോ തെറ്റ് പറ്റി എന്തോ ഒന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു ഇല്ല കൺഫേം ആണ് നോക്കിയോ എന്നിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു എയ്ഡ്സ് ഉള്ളവരാണ് അപ്പൊ എന്നെ പറഞ്ഞാൽ പോട്ടെ പോട്ടെ അപ്പോ 
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഉറപ്പ് ഉറപ്പ് വെച്ചാൽ പിന്നെ എന്തിനാ എനിക്ക് ഇത് വന്നേന്നുള്ള ഞാൻ അത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലോട്ട് പിന്നെ പോകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുക എനിവേ ഒരു മാസം കൂടെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ പ്ലാനിങ്ങുകളെല്ലാം മാറും നമുക്ക് ആരോടും ദേഷ്യമൊന്നും വേറെ ആൾക്കാരൊരു വിഷയമല്ല നമ്മളൊരു വിഷയമല്ല ഇത്രയും നാളും നമുക്ക് അയൽവാക്കക്കാരായിരുന്നു വിഷയം അവൻ കഴിച്ചു ഏ അവൻ എങ്ങനെ അവൻ്റെ ഭാര്യയെ നോക്കുന്നത് അല്ലെ ഭർത്താവിനെ നോക്കുന്നത് അതുപോലെ എനിക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ചിരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ കറികൾ അപ്പം അവലോക്കക്കാരൻ വെക്കുന്ന വീടിനേക്കാൾ ഒരു ഇഞ്ച് പൊക്കം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ വീട് വെക്കേണ്ട കൈത്തീരി അതാണ് അല്ലാതെ നമുക്കൊരു ആവശ്യം തന്നെ അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരാണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ വിഷയം മറ്റുള്ളവരും മറ്റുള്ളതുമാണ് നമ്മുടെ വിഷയം അവിടെ നിന്ന് നമ്മളൊരു വലിയ സബ്ജക്റ്റായിട്ടുള്ളത് അതാണ് ആൽബർട്ട് ഐസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ദൂരെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നടത്തി പക്ഷേ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള നക്ഷത്രം ഞാനായിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ചില്ല അടുത്ത് ഞങ്ങൾ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആവുമ്പോൾ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരനാവാനാണ് അവരോ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു മാസം കൂടെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഫുൾ പ്ലാനിങ്ങുകൾ മാറി തോണ്ടെടുക്കുമോ ഇല്ല നമ്മുടെ പ്ലാനിങ്ങുകൾ കംപ്ലീറ്റ് മാറി നമ്മൾ എപ്പം മരിക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല ഒരു മാസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ വീട്ടുകാരോടൊക്കെ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം വഴക്കുണ്ടാക്കി അതിനൊക്കെ ക്ഷമ പറയും ചോദി പറയും അപ്പം നമ്മൾ ആലോചിച്ചൊക്കെ ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്തെല്ലാത്തിനും നമ്മൾ വീട്ടുകാരുമായിട്ട് വടിയെ തല്ലു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ പ്ലാനിങ്ങുകളെല്ലാം തെറ്റുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മരണം ഇന്ന ഏക സത്യത്തെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മടിയാണ് പക്ഷെ ഇതൊരു ഫാക്ട് നമ്മൾ ജനിച്ചപ്പം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ സാധനം ജനിച്ചു നമ്മൾ ജനിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ മരണവും ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലേ ലാസ്റ്റ് വന്ന് കയ്യെ പിടിക്കുമ്പോഴും അയ്യോ ഇതാരെ ആ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇത്ര നാൾ തന്നെ കാണാത്ത എന്ത് അല്ലേ ഇത്ര നാൾ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത്ര നാളും കാണാത്ത എന്താണോ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു മാസം ഒരാഴ്ച കൂടെ ആഴ്ചയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് പിന്നൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഈ ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ ആദ്യം കയറുമ്പോൾ ഇനി കയറുന്ന സമയം വരെ നമുക്കൊരു ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് എന്താ ഇവിടെ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വന്ന് ഇതിങ്ങനെ ഉരുണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോഴും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയാണ് ഇവിടെ വെച്ച് പൊട്ടിയാലും നമ്മൾ ഭൂമിയിലല്ലേ കിടക്കുന്നതെന്ന് ഇതിങ്ങനെ വന്ന് കടലിൻ്റെ മേലിലോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സമാധാനം പൊട്ടി വീണാലും കടലിൽ വീരുമല്ല എൻ്റെ മനസ്സിലാവശ്യം എല്ലാവരും വീരാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പൊട്ടി വീണാലും കടലിൽ വീരുമില്ല അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുഴപ്പമൊന്നും പറ്റത്തില്ല ആ അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് മേഘത്തിൻ്റെ മേലെ വരും നമ്മൾ ഇന്നൊന്നും ആലോചിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കൈവിട്ട് പോയി എവിടാന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല മേഘത്താത് മേഘമാകാതെ നമുക്ക് നോക്കാതെ ഇതാ പകുതി സമാധാനം ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ അവസ്ഥയാണ് പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് ദിവസം ആയുസല്ല ഏറ്റവും അഞ്ച് ദിവസം ആയുസല്ല ഇനി എന്താ ആലോചിച്ചിട്ടെന്താ കാര്യം അല്ലേ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മുടെ മരണമാണ് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ മരണമാണ് ആളുകളെ ശരീരത്ത് കത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ വിഷമമല്ല അത് എനിക്ക് ഞാനില്ല ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇല്ല ഊതി വിളിപ്പിച്ച ബലൂണാണ് ഈ സാധനം ആ മാതിരി ഇല്ലാന്നുള്ള സത്യം തിരിച്ചറിയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ദുഃഖമാണ് അത് നമ്മുടെ പാസ്റ്റാണ് അതിലുണ്ടാക്കിയ സങ്കല്പങ്ങളാണ് അതിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ആശയങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ആകെ തുകയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ സുഖം അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന അനുഭവിച്ച് തീർത്തിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അനുഭവിക്കണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ സുഖം അനുഭവിക്കണം എനിക്ക് കണ്ട് മതിയായില്ല കേട്ട് മതിയായില്ല തിന്ന് മതിയായില്ല കുടിച്ചു മതിയായില്ല എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ആ ആഗ്രഹത്തിന് ഫുൾഫിൽമെൻ്റ് വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പിന്നെയും വേണം എന്ന് തോന്നുന്നത് അപ്പം മരിക്കുമ്പോഴാണ് പിന്നെയും റീ ബർത്തിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഈ റീ ബർത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നാൾ
മറ്റാർ മനുഷ്യരാണ് അപ്പം അവരുടെ ആ ഫീൽഡിലാണ് അവർ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിലാണ് എല്ലാവർക്കും ഇല്ല ചില ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് അപ്പം ശരിക്കും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ദൈവത്ത് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷനിലൂടെ ഞാൻ എന്നുള്ളതിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഡീകോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ശരീരവും ഈ ബോധവും ഈ പ്രപഞ്ചവും മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെ കൂട്ട് ഒരു പട്ടി അല്ലെ ഒരു പൂച്ച വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഞാൻ എന്നുള്ളതിനെ എക്സ്ട്രാ ചുമന്ന നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു ശ്രീധരൻ നമ്പർ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു അത് ശ്രീധരൻ നമ്പർ സംസാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും പട്ടി വിചാരിക്കുന്നില്ല ഒരു പൂച്ച അല്ലെ പൂച്ച വിചാരിക്കുന്നില്ല പൂച്ച സംസാരിക്കുന്നു പൂച്ച തിന്നുന്നു പൂച്ച കഴിക്കും പൂച്ച പ്രസംഗിക്കുന്നു പൂച്ച സംസാരിക്കുന്നു പൂച്ച അല്ല അത് ഇതിനിടയിൽ ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കള്ളത്തരമില്ല പൂച്ച നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പൂച്ച നോക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഭയങ്കര രസമാണ് എന്ത് കള്ളത്തരം പിടിക്കുവാണ്ട് ഇത് അതിന് കള്ളം എന്താണെന്നറിയില്ല അതിങ്ങന്ന് നോക്കിയിരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും നമ്മുടെ കള്ളത്തരം ഒക്കെ ഇത് പിടിക്കുവാണ് നമുക്ക് കള്ളത്തരം ഉണ്ട് ഇത് പിടിക്കുവാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും നമുക്കൊരു വല്ലായ്മ തോന്നും നമ്മുടെ മുഖത്തോട്ട് അത് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തോന്നും എന്താ നമ്മുടെ കള്ളത്തരം പൂച്ച പിടിക്കുവാണെന്നുള്ളത് തോന്നുന്നത് അതാണ് അത് സത്യമാണ് അതിൻ്റെ പവർ ചൂത്തിൻ്റെ പവർ നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അനാവശ്യമായിട്ടൊരു ഞാൻ വന്ന് കയറിയതുകൊണ്ടാണ് മരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലേ മൃഗങ്ങൾക്ക് ആ പ്രശ്നമില്ല ഇപ്പൊ ആടിനെ അപ്പുറത്ത് വെട്ടി കൊന്നോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ ആട് ഇലയും കടിച്ചോണ്ടിരിക്കും അതിനൊരു പ്രശ്നമില്ല ഇതൊക്കെ എത്തിണ്ട് അതെന്താ അതിനൊരു ആട് തിന്നുന്ന സാധനം ഇല്ല അല്ല ആട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു ഞാൻ ആടാണ് ആട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു എക്സ്ട്രോ ഒരു ഞാനും കൊണ്ടു നടക്കുന്നില്ല ആട് കൊണ്ടു ഈ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മുടെ പാസ്റ്റോ ഫ്യൂച്ചറുമാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ദുരിതം മുഴുവൻ നമ്മുടെ പാസ്റ്റും ഫ്യൂച്ചറും ചേർന്ന് ഈ സംഭവമാണ് ദുരിതം അല്ലെ പ്രസന്റിൽ ഇരുന്നിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മരണം പോലും ഇല്ല ശരീരം ഉയർത്തേ ഉള്ളൂ മറ്റേ തേയിൽ ഓഫ് ടു സിക്സ് ഫിഫ്റ്റീസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഏതിലായിരുന്നു ഈ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ സമയത്ത് ഗില്ലറ്റിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഏഹ് ആ നോവലിന്റെ പേര് തേയിൽ ഓഫ് ടു സിറ്റീസ് ആണോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതെ ഒരു ഗില്ലറ്റിനകത്ത് ആൾക്കാരെ കൊന്നോണ്ടിരിക്കുക ക്യൂ ആയിട്ട് ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക ഇപ്പൊ ഈ ടെറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിളിച്ച് പോലും നോക്കും അപ്പം ഒരു പെൺകുട്ടി ഇപ്പൊ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഇവളങ്ങ് പേടിച്ച് വരയ്ക്കു ഞാൻ മരി നമ്മളെ കൊല്ലാൻ പോകാൻ ഇയാൾ പറഞ്ഞു സാർ ചുമ്മാ ഇല്ല അതിനൊന്നും കാര്യം എന്താ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രണയിക്കാം എത്ര ദൂരമല്ലേ അവരുടെ ഈ വിഷമിച്ച് മരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തായാലും വരും നമുക്ക് പ്രേമിക്കാന്ന് പറയാം ആ കൊള്ള സമയത്ത് അവർ പ്രേമിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എങ്ങനെ പറ്റുന്നു ഞാൻ പ്രസന്റ് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഒന്നും ആലോചിക്കുന്നില്ല ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളു പ്രശ്നം അത് ശരിയാണ് പറഞ്ഞു ആലോചിച്ചാലും എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് മരിക്കാം അടിപൊളിയായിട്ട് മരിക്കും അതിനെന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാം അപ്പം ഇതിങ്ങനെ നല്ല പ്രശ്നമാണ് ഡിസ്കഷൻ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല പന്ത് ചോദിച്ചു ഇതിങ്ങനെ റൗണ്ടിൽ വന്ന് നേരെ കാണാം ഈ കൊല്ലുന്ന ആൾക്കാരെ കൊല്ലുന്ന ക്യൂ ആയിട്ട് നിന്ന് ഓരോരുത്തരെ കൊല്ലുന്നത് കാണാം അപ്പം ഇവളോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഏഹ് ഞാനിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അതായത് ഇങ്ങനെ ലാസ്റ്റിലത്തെ ആൾ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ മറ്റേ ആളെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ആളിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു നിർത്തിയാൽ കൊല്ലുന്നത് അപ്പം ഗില്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അവർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണം ഈ സാധനം താക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്ലേഡ് വന്ന് കട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവളോട് പറയാണ് എൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി എന്നെ പ്രണയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക പ്രസന്നില്ല നീ അറിയത്തില്ല നീ മരിക്കുന്നു പാസ്റ്റും വേണ്ട ഫ്യൂച്ചറും വേണ്ട പ്രസന്റ് ആണ് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുക അതുപോലെ അവളെ കൊണ്ടുവന്ന് അവരിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രണയിച്ചോണ്ടിരുന്നത് പ്രസന്റില് മരണം പോലും ഇല്ല പ്രസന്റില് പ്രണയം മാത്രം ഈശ്വരനുമായിട്ടുള്ള പ്രണയം പ്രപഞ്ചമായിട്ടുള്ള പ്രണയം ഫ്യൂച്ചറിലാണ് എല്ലാ ട
ചെല്ലു വൈകി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിലല്ലേ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഈ പ്രസൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഫ്യൂച്ചറും പാസ്റ്റും ഭയവും വിഷമമാണെന്ന് അത് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാ വീഡിയോയിലും എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും സംസാരിക്കുന്നതിനും പറയും അതെന്താ അതിനൊന്നും സംഭവമുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ പറയണം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഞാൻ മരിക്കുന്ന വഴിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതൊക്കെ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടും പോറം വരുന്നില്ല അപ്പം അതായത് ഒരാളൊന്ന് ഒരിടത്തൊരു പ്രസംഗം നടത്തി നല്ല ഗംഭീരമായ പ്രസംഗം ആൾക്കാർ ഭയങ്കര കൈ വെച്ചു ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇയാളെ അഞ്ച് ദിവസത്തെ പ്രസംഗം വെച്ച് പിറ്റേ ദിവസം വന്ന് ഇയാൾ ഇതേ പ്രസംഗം പ്രസംഗിച്ചു അപ്പോൾ പതുക്കെ മുറുമുറുപ്പൊക്കെ വന്നു അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസമായപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതേ പ്രസംഗം ആൾക്കാർക്ക് ദേഷ്യം വരാൻ തുടങ്ങി അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസമായപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ഇതേ പ്രസംഗം വന്നു പത്ത് ദിവസം ആക്കാൻ ഉണ്ട് അഞ്ച് ദിവസം ആയതേ ഉള്ളു ഇതേ പ്രസംഗം തന്നെ ആളുകൾക്കെല്ലാം ദേഷ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തെളിവിളിക്കാതെ പോകാനും തുടങ്ങി അടുത്ത ദിവസവും ഇയാൾ ഇതേ പ്രസംഗം തന്നെ അഭിഷേകിച്ചു അപ്പം ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൂടെ ഹാ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഈ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ അർത്ഥം പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ സംശയം പെരുമാറത്തില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അർത്ഥ കാര്യം പറയുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയുണ്ട് ഈ പ്രസംഗം അല്ല ഈ പ്രസന്റിൽ നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയാണ് ധ്യാനം അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഭയം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വരുന്നത് എപ്പോഴും ഫ്യൂച്ചർ നിൽക്കും ഭയം ഫ്യൂച്ചർ അല്ലാത്ത ഒരു ഭയം പറയാം ഫ്യൂച്ചർ അല്ലാത്ത ഒരു ഭയം പറയാം അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ മറിഞ്ഞ് വീണാലോ അല്ലേ ഫ്യൂച്ചർ ഇല്ലേ അത് കെട്ടിടം ഇടിഞ്ഞ് വീണാലോ എല്ലാ ഭയങ്ങളും ഫ്യൂച്ചർ പക്ഷെ ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടോ ഫ്യൂച്ചർ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കാണത്തില്ല പ്രസന്റ് മാത്രമേ മരിക്കുന്നവരെ കാണത്തുള്ളൂ കാരണം ബിക്കോസ് ഇവർ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ആർ വർക്കിംഗ് ഓൺലി ഇൻ പ്രസന്റ് ടിൽ യുവർ ഡെത്ത് ശരിയാണ് അല്ലേ എ സി കടത്തണം എ സി കടത്തണം സെൻസ് ഓർഗൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും പ്രസന്റിലാണ് സെൻസ് ഓർഗൻസ് ചെയ്യുന്ന വരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ബോധത്തിൽ വന്ന് തട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ജീവിതം എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക സസ്യം അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതല്ല ജീവിതം പാസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റ് ഒന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റും പറ്റൂല അത് നിങ്ങൾ പാസ് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മ മാത്രം ജനനം മുതലും മരണം വരെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പ്രസന്റിലാണ് പാസ്റ്റ് ഇല്ല അത് വെറും തോന്നലാണ് ഇപ്പൊ പാസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ ഈ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ശ്രദ്ധ പോകണ്ടേ എന്നിട്ടൊരു സങ്കല്പ ലോകത്ത് പോകണ്ടേ അതാണ് ഈ പൂച്ചാര ആദ്യം പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ഒരുത്തരം അടിച്ചിട്ട് പോയി അവനെ അടിച്ചിട്ട് പോയി പാട്ടും പാടി സിനിമയും കെട്ടി കഴിയുന്നു നമ്മൾ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരാ നമുക്ക് നമ്മളാ അവനാ എൻജോയ് നടക്ക് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരതേതായ അച്ഛൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കും എന്തോ നല്ല കാര്യം പറയുന്നത് കാര്യം ക്ഷമിച്ചാൽ അതോടുകൂടി അതങ്ങ് പോയുള്ളി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ക്ഷമിച്ചു അതങ്ങ് പോയുള്ളി ആ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിനാൽ ഇൻട്രോഗ്രാവും നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ സിസ്റ്റം ആക്റ്റീവ് ആവും ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് കൂടും ബ്രീത്തിങ് പാർട്ടി സ്പീഡ് ആവും രക്തത്തിൽ ഗ്ലൈക്കോജനും ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റപ്പെടും അട്ടനാൽ ഗ്ലാൻഡ് അട്ടനാൽ ഗ്ലാൻഡിനാൽ ഉത്പാദിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ബോഡിയിൽ വന്ന് ഇൻസുലിൻ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാക്കും ഫൈറ്റ് ഓർ ഫൈറ്റ് റെസ്പോൺസ് ബോഡി എപ്പോഴും ഫൈറ്റ് ഓർ ഫൈറ്റിലായിരിക്കും ശാന്ത എന്നുള്ള അറിയാതെ മരിച്ചു പോകും ക്യാൻസർ പിടിച്ച് എന്താ ബോഡിയിലെ സ്ലീപ്പിംഗ് ക്യാൻസർ സെൽസിന് ഫുഡാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് ആ ഗ്ലൂക്കോസ് തിന്നിട്ട് ശരീരം ക്യാൻസറസ് ആവും സ്ട്രെസ്സിൽ നിന്ന് പ്രസന്റിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരുപാടൊന്നും ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ അറിയാൻ പറ്റും ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാതെ വരുക നമ്മൾ സെൻസ് ഓർഗൻസിന് കണക്ഷൻ വരും പ്രസന്റിന് കണക്ഷൻ പോയിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ബോധമില്ലാതെ ചിന്തിക
എന്നാൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ കാണട്ടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കാണാൻ പറ്റുമോ കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ ഫ്യൂച്ചറില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് വണ്ടി ഓടിച്ച് എന്തോ പറ്റും അപ്പം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഓട്ടോക്കാരൻ വരും അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വെട്ടിക്കും ഇങ്ങനെ വെട്ടും നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു പട്ടി എടുത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ തീർന്നു ഗ്യാസ് പോയി മറ്റേ ഒരു പ്ലാനിങ് ഇല്ലെങ്കിലോ പട്ടി അറിവ് വെട്ടിച്ച് മാറ്റി നമ്മൾ പോകും പ്ലാനിങ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ജീവിതം പരാജയമാകും നമ്മുടെ ഓവർ പ്ലാനിങ് ആണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ദുഃഖ ദുരിതത്തിൽ കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നത് ഈ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ വിധി വേറെ കുറെ പ്ലാനിങ് ഒക്കെ അടിയിൽ ഉണ്ടെന്നേ ഫാമിലി കൺസെപ്റ്റ് ഇതൊക്കെ അറുത്ത് കിടത്ത് ഇതൊക്കെ പ്ലാനിങ് ആണ് ഇതറിയാതെ അതിന്റെ പേരിൽ ഇന്ന് ഈ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് തെറ്റി പോകുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫ് സക്സസ്ഫുൾ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലിവിങ് സ്ക്രിപ്റ്റും കൊണ്ട് നടക്കുക സിനിമയിലെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ലേ ഷൂട്ടിംഗ് സ്ക്രിപ്റ്റ് പോലെ അതുപോലെ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെടുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പരാജയപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ആളിനാ നൂറ് വർഷം ആയുസ് ഉണ്ടായിട്ട് എന്തോ കാര്യം ജീവിക്കുന്നുണ്ട് നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസം ആയുസുള്ളെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ ഹാപ്പിയായിട്ട് ജീവിക്കും കമ്പാരിസൺ ഒരുവില്ല അതിന്റെ ഗുണം അതാ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ സക്സസ് ഉള്ളതും അല്ലാത്തൊരു ഫെയിലൊന്നും കണ്ടിട്ട് അവന്റെ കൂട്ട് ഞാൻ സക്സസ് ആവുന്നില്ല എന്ന് ഉപബോധം നടത്തി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലേ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഈ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ ഷൂട്ടിംഗ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്താ അല്ല ലിവിങ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്താ ഒരു ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കുക അപ്പം ഹസ്ബൻഡ് വൈഫും കുട്ടികളുമായിട്ട് അതിൽ ആരെങ്കിലും പോരാതപ്പോൾ സഫർ ചെയ്തു എന്നാണ് ഓർമ്മപ്പെടില്ലേ ത്യാഗം ചെയ്തുവെന്ന് മിക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കണ്ടില്ല ആണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കസേര ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പഴയ ഫോട്ടോ ബ്ലാക്കാൻ പറ്റും ഈശോ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പെണ്ണിങ് നിൽക്കും നിൽക്കുവാണ് ഇരിക്കുവല്ല അങ്ങനെ നിൽക്കും ഇയാൾ തുവിച്ചൊരു ആരാധന കൊണ്ട് കഴിയും മറ്റവർ അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഹോമിച്ച് ആയിരിയൽ ഫാമിലാണ് എന്താണ് ഇതിന്റെ അവസ്ഥ അപ്പൊ അവർക്ക് നമുക്കൊരു ഈ നമ്മൾ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് കണ്ടിട്ടല്ലേ ഉള്ളു അവരുടെ ഇന്റേണൽ ലൈഫ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ സെക്ഷൽ ലൈഫോ അവരുടെ ലൈഫ് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇല്ല നമ്മൾ ഈ അച്ഛനും അമ്മ അല്ലെ ഈ പറഞ്ഞ അപ്പൂപ്പനും അമ്മ ഇവരുടെയൊക്കെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കാലത്ത് എല്ലാം ഇത്രയും ഡൈവോഴ്സ് ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഡൈവോഴ്സ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഹെൽത്തി ഫാമിലി ആണ് എന്നാണ് സൈക്കോളജി പറയുന്നത് അവിടെ സ്കിസോഫിനിയ വരാതിരിക്കാനും ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ വരാതിരിക്കാനും ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഗ്യാസ് തൊട്ട് തെറ്റ് മരിക്കാതിരിക്കാനും ഒക്കെ ഡൈവോഴ്സ് സംഭവമല്ല പക്ഷെ എന്നിട്ട് ഒന്നിച്ച് നിന്ന് വട്ട് പിടിച്ച് അല്ലേ അതിലൊക്കെ നമുക്ക് എത്ര ഒന്നല്ല പറ്റത്തില്ല അപ്പം പോയി ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് അവൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് വേറെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് പേരുടെ കൂടെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ ഒരാളെ കൊള്ളാവുന്നതാണ് നൂറ് സ്ഥിരമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് എന്താണ് തെറ്റ് തെറ്റൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ലിവിങ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഷൂട്ടിംഗ് സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊണ്ടായി പ്രശ്നം വരും അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്ലാനിങ്ങുകൾ ഇപ്പൊ എനിക്ക് എങ്ങാനും അമേരിക്കൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആവണം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കടുത്ത നിരാശയല്ലേ മരിക്കത്തുള്ളൂ ഉറപ്പല്ലേ നമ്മൾ ഇതിന് വേറെ വേഷനായി ജീവിക്കത്തെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പാസ്റ്റ് ഇല്ലയോ ഫ്യൂച്ചറും പോകും കണ്ണാടിന് മുന്നിൽ ഒരു പ്രതി ഒരു സാധനം ഒരു ഒരു കുപ്പി എടുത്ത് വെച്ച് ഞാൻ കുപ്പി അവരുടെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുപ്പി പ്രതികൊണ്ട് മാറത്തില്ല അതിനകത്തുള്ള കുപ്പി മാറത്തില്ല ഇതുപോലെയാണ് ഫ്യൂച്ചറും പാസ്റ്റും പത്ത് വർഷത്തെ പാസ്റ്റ് ഉള്ള ആളും പത്ത് വർഷത്തെ ഫ്യൂച്ചറും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറിയാതെ പോകുന്ന മനസ്സിൽ നാൽപ്പത് വയസ്സ് അല്ലെ മുപ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരാള് അയാളുടെ മുപ്പത് ഫ്യൂച്ചറ് മുപ്പത് വർഷം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറിയാതെ ഇതാണ് പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് വരുന്നതിനൊന്നും ചോദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നാലോ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തിക നഷ്ടം വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനിങ് തെറ്റിയാലോ ഒരു വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടാലോ ഒക്കെ ഒന്ന് തൂങ്ങിച്ചാവുകയാണ് കാര്യെന്താ ഈ ആശയം ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് വീടില്ലെങ്കിൽ മണ്ടനായി കഴിവ് പെട്ടകനായി എന്നുള്ള തോന്നുന്നു മനസ്സിലാവുന്നു സൊസൈറ്റിയിലെ അതിഗൂഢമായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രെയിൻ വാഷിംഗ് അറിയാതെ നമ്മൾ ബ്രെയിൻ
ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊക്കെ വേറെ വേറെ സംഭവം ചിലപ്പം ഒരു ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത സൗണ്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കേൾക്കും ദൂരെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചില കാലസ്ഥിതിക്ക് അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞ കിളികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത്ര ഡേറ്റ വരുന്നുണ്ട് അവനെങ്ങനെ ബോറടിക്കുന്നത് ഒരു ബസ് കാത്തുള്ളത് എന്നാൽ ബോറടിക്കും നമുക്കറിയാം വാഹനങ്ങൾ റോഡ് എന്തോ ഇത്ര കാണാനെ പക്ഷെ ആ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ കാറുകൾ വരുന്ന ആളുകൾ അല്ലെ പല പല കാറുകൾ അതിലിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മാനസികാവസ്ഥ തുടങ്ങിയ കോടിക്കണക്കിന് ഡേറ്റ അവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ടി ഓരോ സെക്കൻഡും പുതിയതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സാണ് നമ്മുടെ കാറ് നമ്മുടെ റോഡ് പഴയ വീടും ഒക്കെ പഴയതാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭാര്യയോ ഭർത്താവിനെയും ഒക്കെ പഴയതാക്കും ഈ ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും ഒക്കെ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും പുതിയതാണ് നമ്മൾ പഴയതായി പോകുന്ന പ്രശ്നം നമ്മുടെ ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ പഴയതാകുന്നതല്ല നമ്മുടെ മൈൻഡ് പഴയതാകുന്നതാണ് മൈൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഓരോ പാറയും ഓരോ പാറയാണ് അവളെ സംബന്ധിച്ച് ഒക്കെ പാറ അവിടെ അതിനകത്ത് പ്രശ്നം ഓരോ മരങ്ങളും ഓരോ മരങ്ങളാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് അത് അങ്ങനെ ഇത്ര എൻജോയ്മെന്റ് പ്രസന്റിലാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ പ്രസന്റിൽ നൂറ് ശതമാനം ധ്യാനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സംഭവിക്കാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ക്ഷമയോടെ ഒരു മിനിറ്റ് മൊബൈലോ വാട്സപ്പോ ഇല്ലാതെ ഒരാളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സന്തോഷമായിരിക്കും എനിക്ക് അത്ര നേരം എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കാം എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഇരിക്കാം എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ വരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഹാപ്പി ഉള്ള ഒരു സംഗതിയാണെന്ന് ധ്യാനിച്ചാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഓരോ സെക്കൻഡിലും സൗണ്ടുകൾ വരുന്നത് പുതിയ കോമ്പിനേഷൻ സൗണ്ടുകളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഓരോ സെക്കൻഡിൽ പിന്നെ അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങണം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള എനർജി ഫ്ലോയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇത് എപ്പോഴും നമ്മളെ പുതിയതായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യും ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് പ്രാണമയ വശത്തേക്ക് വരുന്നു പ്രസന്റിൽ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുള്ള ഈ ശരീരം ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെയുള്ളത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവാൻ ഞാനാണ് കാരണം എത്രയോ ആളുകൾക്ക് ഇത് ഇപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ഇന്ന് ഇന്നലെയൊക്കെ ആയിട്ടല്ലേ എനിക്കിപ്പോഴും ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ എനിക്ക് ഈ ലോകത്തെ കാണാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നന്ദി പറയും കൃതജ്ഞത അപ്പം ഈ നൂറ് ശതമാനം പ്രസന്റിലേക്ക് വരാൻ തടസ്സം നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഈ പൂച്ചയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്ന ആകെ തൊക എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് സന്യാസത്തിൽ പുതിയ പേര് സ്വീകരിക്കുന്നത് ആ ഐഡന്റിറ്റി ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രീധരൻ നമ്പൂതി എന്നുള്ള പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ട്രോമാസ് ഇതാണ് അവിടെ ഇതും വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം സന്യാസം ഒരു ശൂന്യതയിലേക്കുള്ള പോക്ക സന്യാസം ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ പൂച്ചയെ കൊല്ലുന്ന പരിപാടിയാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയി റിയൽ സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾക്കെതിരായി നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് റിയൽ സന്യാസം ഉണ്ടാവുക ആ സന്യാസം നമ്മൾ കൃത്യമായി സംഭവിപ്പിച്ചാൽ ഭയങ്കര ഫ്രീഡം കിട്ടും ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മദ്യപിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആളാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ അയാൾ പറ്റത്തില്ല അതൊന്നും അറിയണമല്ലോ അതറിയാൻ ആയ ദിവസം എറണാകുളത്ത് പോയ സമയത്ത് ഒരു ബാ ബാറിൽ പോയി ശ്രീനിവാസൻ മറ്റേ ഒരു പഴയ സിനിമ പോയി ഒരു ഗ്ലാസ് ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് ബ്രാൻഡ് പൈന്റ് വേണം ഫുള്ള് വേണം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പറയും ഇവിടെ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നാ മതി ഇവിടെ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നാ മതി ഇവിടെ ക്ലാസ് ഡയലോഗ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നാ മതി പുള്ളിക്ക് അറിയുന്ന വലിയ സംഭവം ഇതുപോലെ അവസ്ഥയല്ല ഞാൻ പോകട്ടെ ഞാൻ മാറി കയറി അപ്പൊ എനിക്കിത് ഈ ആളുകൾ ഇത് ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ടൊക്കെ സിനിമയിലൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇത് കുടിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസമാണെന്നുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷനിലാണ് ഞാൻ ചെല്ലുന്നത് ഇതുകൊണ്ടൊന്ന് വെച്ച് ബിയറോ എന്തോ സാധനം കൊണ്ട് വെച്ച് ഞാൻ ഈ സാധനം വിളിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് എനിക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എനിക്ക് പുളിയും വല്ലാത്തൊരു ടേസ്റ്റ് പക്ഷെ മാനസിക സംഘർഷം ഭീകരമായി നമ
അപ്പൊ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി മരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മളിൽ ഒരുപാട് സ്പിരിച്വൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായത് ആ പേഴ്സണാലിറ്റി മരിച്ചപ്പോൾ എനർജി ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായി കുണ്ടലിനിപരമായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ഓക്കെ വന്ന ടോട്ടലി ആ വ്യക്തി അങ്ങ് ഇല്ലാതാകുമല്ലോ കൂടി മരണമാണ് ആ വ്യക്തി മരിക്കുക പിന്നെ അവരുടെ എം ടി സ്പേസാണ് പട്ടിയിലെ മൂച്ചരായിക്കോട്ടായി ആയപ്പോൾ നമ്മളിലേക്ക് ദൈവം പ്രൊസസ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളിലേക്ക് ഈശ്വരൻ കടന്നു വരികയാണ് നമ്മളവിടെ ഇല്ലാതായാൽ മാത്രം മതി ദൈവത്തിനെ വിളിച്ച് കേട്ടാനൊന്നും നയിക്കാത്ത ആളുകൾ വിളിച്ച് ജപിച്ച് ജപിച്ച് ദൈവത്തിനെ കേട്ടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അങ്ങനെ ചേർക്കില്ല ആരാണ് ജപിക്കുന്നത് ഞാൻ അതാണ് പ്രശ്നം ഞാൻ ജപിച്ച എനിക്കൊരിക്കലും ദൈവത്തിനെ കണ്ടുകൂട്ടാൻ പറ്റൂല ഞാൻ ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ അവിടെ പിന്നെ ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ള ജീസസ് പറഞ്ഞ തൊരുവൻ ഇത്ത് വിതച്ച് കാത്തിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ദൈവരാജ് നിലവരൊക്കെ കാത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടത് അത് കൃഷി ഇത് വിത്തി വിതച്ചിട്ട് കാത്തിരിക്കുക തന്നെയാണ് പൊട്ടി വരുന്നത് നമ്മൾ പിടിച്ചു പൊക്കാനൊന്നും പറ്റും ദൈവരാജ്യം പുളിച്ച മാവ് പോലെയായിരുന്നു തന്നെയാണ് അത് പൊങ്ങി വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ എം ടി ആയാൽ ഹാപ്പിനെസ് മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ എം ടിനെസ്സിന് തടസ്സം നമ്മുടെ ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഒരു സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകും പോലെ നിങ്ങൾ അനാവശ്യമായി നമ്മളെ പാസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ ട്രോമാസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കമ്പയർ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരെയും ആ ആശയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചു ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് മീൻസ് പല കേസിലും ഇന്നത്തെ യുവ യുവതലമുറയെ ആയിട്ട് ഈ പ്രായ അമ്മമാർക്ക് ഭയങ്കര വടി വഴക്കാണ് കാരണം അവർ കണ്ടും കേട്ടും വളർന്ന ആശയങ്ങളിലേക്ക് മക്കളെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക പറ്റുന്നില്ല എന്നാൽ ആളുകൾ സ്വതന്ത്രമായി സ്വാഭാവികം ആ ക്ലാസ്സാണ് അവർ മാനസിക ഭയങ്കര മാനസിക പ്രയാസത്തിലാണ് എല്ലാം മക്കളൊന്നും പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും ഈ വരുന്ന കേസുകളുടെ എല്ലാം വിഷയം അതെല്ലാം അത് ഈ കാലഘട്ടം മാറി അറിയാത്തതിൻ്റെ വിഷയങ്ങളും ഉണ്ട് അവിടെ മക്കളെ മാത്രം കുറ്റമല്ല ഇവർക്ക് അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങളും രീതികളും ഒക്കെ പണ്ടത്തെ രീതിയിൽ അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇങ്ങനെ പെരുമാറുക അങ്ങനെ പെരുമാറുക ഈ അപ്പം അപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ ഈ പ്രശ്നം എന്താണ് ഫാസ്റ്റാണ് ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയൊന്നും ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല ഞങ്ങളൊക്കെ ജീവിച്ചത് ഉടനെ മക്കൾ പറയും ആര് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ജീവിച്ചു വിടാനും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വേണ്ടാന്ന് അത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ തോന്നിയ ദിവസം രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൊന്നും കയറി വന്നിട്ടില്ല വരാത്ത ആണ് കുറ്റം ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് നമ്മള് നമ്മള് നമ്മളെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ജീവിക്കാൻ ഭയങ്കര ദുഃഖം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മൾ പോകുന്ന ചുറ്റുപാട് അതുപോലെ അല്ല ഇവര് പോകുന്ന പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പക്ഷെ നമുക്ക് വിടാൻ തയ്യാറല്ല അതിന്റെ പ്രശ്നം ലെറ്റ് ഫ്രീ അപ്പൊ നമ്മള് കണ്ണാലെ ബന്ധം നിൽക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നാളെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഓടി വരും പ്രശ്നം വരും അപ്പൊ തെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ട് ശരി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇനി വരും അല്ലെങ്കിൽ ശരി അവർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകും ഇതാണ് കറക്റ്റ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്തല്ലേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളു അപ്പം ഉപാസന ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചും ആളുകളെ കുറിച്ചും ജീവത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഉള്ള ധാരണ ഉപാസന രീതി മാറും അതിനാണ് നമ്മൾ സാധനം റിയൽ വേൾഡിലേക്ക് വരും പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ എൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് മനസ്സിലാവും ഈ ഗാലക്സിയുടെ ഒക്കെ സെൻറ്റർ അതെ നമ്മൾ മരിക്കുന്നതോടു കൂടി സൂര്യം കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അതെൻ്റെ വിഷയമല്ല ഞാൻ മരിക്കുന്നത് എനിക്ക് സൂര്യ ധന്യമായി മറ്റൊരു സൂര്യനില്ലാത്ത ലോകത്തേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കുക എൻ്റർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ കാണപ്പെടുന്ന ഗാലക്സികളൊക്കെ സത്യമാണോ സത്യമാണോ ഞാൻ ഈ ലോകത്തു നിന്ന് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് സൂര്യൻ അന്യമാവും ഇത് സത്യമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടേന നിരന്തരം അനന്തമായിട്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു സിനിമാ തിയേറ്ററിന് വലിയ ഇറങ്ങുന്നോട്ടാണ് മരണം ഗാലക്സികളും ചന്ദ്രനും സൂര്യനും ഒക്കെ സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ കടലും ഒക്കെ കാണും വലിയ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല വേറൊരു ലോകമാ
അതൊരു സത്യമല്ല പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ ഈ ഭയക്കുന്നത് അല്ലെ ഭയമാണ് മനസ്സിന്റെ അടിസ്ഥാന വികാരം ഒരു കാര്യമില്ലല്ല ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യമില്ല ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഒരു കാര്യമില്ല പ്രാണനെ മനസ്സിലായ ഭയമില്ല പ്രാണനാണ് നമ്മൾ സത്യം എന്ന് മനസ്സിലായ നമ്മളെ പ്രാണനായിട്ട് മാറും നമുക്കും മരണമില്ല നമ്മുടെ ശരീരം വയ്യത്തേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എന്നുള്ള പോസ ഇതുപോലെ നിൽക്കുന്നു ഒരാൾ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ മരിക്കും സത്യമായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മരിക്കൂല ആ തോന്നൽ സത്യമാണ് ശരീരം വയ്യത്തേ ഉള്ളൂ അതിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും മനസ്സായിട്ട് അതിന് നമ്മളെ പ്രയോജനം എന്നൊക്കെ പറയും ആ ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലെങ്കിൽ അന്തർമുഖമായിട്ടുള്ള ആനന്ദാവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറ്റുമില്ല ഞാൻ മാത്രമേ ലോകത്തെ കാണത്തുള്ളൂ ഒറ്റ ബോധം മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ഒരു ബോധ സമൂഹത്തിൽ സെപ്പറേഷൻ ഇല്ല അതിൽ ഹാപ്പിനെസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായ അവസ്ഥ അതാണ് ഞാൻ അവിടേക്ക് എത്തി ഇത് ഉറക്കത്തിൽ നമ്മുടെ കൂടെ പോയി ടച്ച് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ ഈ മൊബൈൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ശരീരം എന്നിട്ട് രാത്രി വീണ്ടും ചാർജ് ചെയ്യുന്ന കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അനന്തമേകോശത്ത് ചാർജ് ചെയ്ത് വരുന്നിട്ട് പോകുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നത് ഉറക്കത്തിലായോന്ന് അറിയാതെ ധ്യാനിച്ച് ബോധത്തോടു കൂടി ആനന്ദമേകോശത്തെ പോയി സ്പർശിക്കാൻ പറ്റിയാൽ പിന്നെ രക്തം വെറുത്തുമില്ല ഈ ശുദ്ധബോധം ആനന്ദ സമുദ്രത്തിൽ മാത്രമുള്ള അവിടെ നമ്മുടെ എല്ലാം ദേശാണ് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് വന്ന് നോക്കി നടക്കുന്ന അയലോക്കക്കാരൻ നോക്കി നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ഉള്ളിലോട്ട് നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ട് മരിക്കാൻ നേരം മാത്രം നോക്കുന്നുണ്ട് അത് ആനന്ദമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് പർവ്വതം കയറാൻ പോകുന്നവർ ഇവനൊക്കെ വട്ടാണോ എന്ന് ആലോചിക്കും പക്ഷെ അവൻ അവൻ്റെ ബോധ കേന്ദ്രത്തിൽ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആനന്ദ സമുദ്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആ ക്ഷമികമായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് അവന് കിട്ടുന്നുണ്ടാണ് അവൻ മല കയറാൻ പോകുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവരെ അത് മനസ്സിലാവില്ല കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവനൊക്കെ വട്ടാണ് ചാവാൻ പോകണ്ട പർവ്വതാരോഗ്യം മരിച്ചു പോയെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വല്ല തോന്നിട്ടുണ്ട് വല്ല തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും സിമ്പിൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വിഷമം തോന്നുന്നില്ലല്ലോ അത് ഉള്ളിൽ തോന്നും അതെന്താ കാര്യമുണ്ട് അവനൊക്കെ നന്നായി വീട്ടിലങ്ങനെ ഇറങ്ങിയില്ല പോയി നന്നായി തോന്നും പക്ഷെ അതല്ല ആത്മാവിന്റെ ദാഹമാണത് സ്വയം സെൽഫായിട്ട് അറിയാനുള്ള അവന്റെ ബേസ് അറിയാനുള്ള ഒരു ഒരു ത്വരയാണത് അത് അത് പ്രസന്റിൽ വരുമ്പോൾ മരണത്തെ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രസന്റിൽ വരുന്നത് ധ്യാനിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഇത് അറിയുന്നത് ഈ മരണത്തെ ഫേസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ധ്യാനിക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതല്ലാതെ അറിയാൻ പറ്റും മരിക്കണമെന്നില്ല അല്ലാതെ ഈ ബേസിൽ ചെല്ലാം ഈ ഇതേ ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടും ധ്യാനിച്ചാൽ മതി അതുകൊണ്ട് കടലിൽ പോയി എത്ര എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് പോയാൽ ഏഴ് മാസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരത്തുള്ളൂ ആൾക്കാരെ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒറ്റയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സമയം തിരിച്ചു വരുന്ന ചെമ്മയാളായിട്ടാരി തിരിച്ചു വരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ട്രൂത്ത് അറിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ട്രൂത്ത് കാട്ടിലോട്ടൊക്കെ പോയി ഏതാമുനി സത്യരാമൻ പോയി പറഞ്ഞു എനിക്ക് ബ്രഹ്മജ്ഞാനം വേണം ഇപ്പൊ ജാബാല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീയുടെ മോനാണ് സത്യരാമൻ സത്യരാമൻ എന്നല്ല അവന്റെ പേര് അമ്മയിലൊക്കെ പറഞ്ഞു അമ്മ ഞാൻ ആരാ എനിക്ക് ബ്രഹ്മജ്ഞാനം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രാഹ്മണന്റെ മോനാണ് അതൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ ഒരുപാട് പേരുടെ കൂടെ പോയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പൊ നീ ഒരു വേശ്യയാണ് അപ്പൊ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ് ഗൗരവമുനി ചെന്ന് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ സത്യകാമൻ എന്നാണ് എന്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്ക് നല്ല നോളത്തുള്ള സ്ഥിതി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഗൗരവമുനി കിട്ടുന്ന എനിക്ക് ബ്രഹ്മൻ ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാണ് ചോദിച്ചു സത്യകാമൻ എന്നാണ് എന്റെ പേര് സത്യത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ നീ ആണ് ബ്രാഹ്മണൻ അത് ആരാക്കലും അല്ലാതെ ഊണുകളിട്ടുള്ളതല്ല ജന്മരാജ്യം ജാതിയൊന്നും അല്ല ചമ്മളും ഉണ്ട് ഒമിനിക്കത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉപനയനം നടത്തി എന്നിട്ട് എന്താ വേദാധ്യായം തുടങ്ങി അല്ലേ എന്താ വേദാധ്യായം നാനൂറ് പശുക്കളെ കൊടുത്തു കാട്ടിലോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടു ഇത് ആയിരം അമ്മ തിരിച്ചു വന്നാൽ മതി ഇപ്പൊ ഇത് ആയിരം പെറ്റ് പെരുകി ആയിരം അമ്മ തിരിച്ചു വരാൻ പോകും അങ്ങനെ അവൻ കാട്ടിൽ പോയി ഈ പശുക്കളുടെ കൂടെ നടന്നു മനുഷ്യന്റെ ഈ പൂച്ച ലോകത്ത് നിന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയുള്ള ലോകത്ത് നിന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് പ്രപഞ്ചമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ
അഞ്ച് സെൻസിൽ കൂടെ ഈ മെഡിറ്റേറ്റർ സംഭവിച്ചു പ്രസന്റിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പശുവിന്റെ കൂത്ത് അങ്ങായി കംപ്ലീറ്റ് വേറൊരു പശുവായി മാറി അവൻ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ അത്ര ബോധമായി മനസ്സുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ബോധമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കുറെ പഴയ ഓർമ്മകൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത് എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ പൂച്ച നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ട് പട്ടണം ഓർത്തോ നിങ്ങളെ ഫുള്ള് സ്കാൻ ചെയ്തും കിട്ടും പട്ടിക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രാടാന്ന് മനസ്സിലാകും ആ പറയും നമ്മൾ പട്ടിയെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റുമോ പട്ടിയെ ഓണങ്ങളെ പറ്റിക്കും പട്ടിയെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റും പട്ടിക്ക് തെറ്റ് പറ്റുമോ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം പട്ടിക്ക് പട്ടിയുടെ ഫുഡ് വരെ അറിയാം കെമിക്കൽ ഉള്ളതാണ് നിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് പോകാം കെമിക്കലുള്ള ഫുഡായിരിക്കും വേണ്ട പട്ടിക്കും പൂച്ചയ്ക്കും അറിയാം നമുക്ക് ലാബി പോകണം പ്രാണന്ത ലോകത്ത് അവർ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന കഷ്ടം പട്ടിക്കും പൂച്ചയ്ക്കും ഒന്നും ലാംഗ്വേജ് ഇല്ലല്ലോ തോന്നിയിട്ടില്ലേ അല്ലേ അവർ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് വേണ്ടി വരുന്നല്ലോ എന്നാണ് ഞാൻ അത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു ലാംഗ്വേജ് വേണ്ടി വരുന്നല്ലോ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഞങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ ഒട്ട നോട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ കാര്യം കേട്ടോ ഞങ്ങൾ എന്നെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരൊട്ട നോട്ടം നിങ്ങൾ നോക്കി പുറകിൽ നടന്ന് മൊബൈലിൽ കൂടെ ചാട്ട് ചെയ്ത് കുറേ ദിവസം നടന്നിട്ടാണ് ഒരു ഇടയെ ആകർഷിക്കുന്നത് നമുക്കതൊന്നും വേണ്ട ഒറ്റ നോട്ടം ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫ് അടിപൊളിയായിട്ട് നടക്കുന്നു സുഖമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കയറുന്ന ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഭാഷ കൊണ്ട് കൂടുതൽ യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ കൂടുതൽ മിസൈൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ല നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പത്രം മനസ്സിലാവുന്നില്ല രാവിലെ മുതൽ ആയിട്ട് വരെ ഭാര്യ മൊത്തം കടിയില്ല രാത്രിയിലാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് നീ പറഞ്ഞ് എന്നാ നേരത്തെ പറയണ്ട അതല്ലേ ഞാൻ രാവിലെ മുതൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ കൽപ്പേര് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം കൽപ്പേര് പറയുന്നത് ഭാഷ കൊണ്ടാണ് മിണ്ടാതിരുന്നാൽ സ്നേഹം മനസ്സിലാക്കപ്പെടും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നവർക്കാണ് സ്നേഹം സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഐ ലവ് യു എന്ന് സിനിമയിലെ കൂട്ട് പറയാനില്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല ഈ വാക്കുകളാണ് നമ്മുടെ സൗന്ദര്യം മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ സകല സൗന്ദര്യം നിങ്ങൾ എന്നോട് ചെയ്തു തന്നൊക്കെ ഞാൻ മറക്കും നിങ്ങളങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭണ്ഡാരം അടങ്ങി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് വേണ്ടി എച്ച് വിളമ്പി എല്ലാം തന്നെ ഏ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്ന് ഞാൻ ക്ഷീണിച്ച് വന്നിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി എന്താ നിങ്ങൾ എന്നാ എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ കുറെ ദിവസം പണിയെടുത്ത് ഓലെ പി പി വാങ്ങിച്ചെന്ന് എല്ലാം ചെയ്തൊക്കെ എല്ലാം പറഞ്ഞ് എന്താ പറഞ്ഞത് ചെയ്തതൊന്നും ഓർമ്മയില്ല നിങ്ങൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് വാക്കാണ് നമ്മുടെ വിഷം ഈ വാക്കുകളാണ് ഉള്ളിൽ വിഷമുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെന്താ പറഞ്ഞു വന്ന അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ സത്യകാവൻ മൃഗങ്ങളുടെ കൂടെ നടന്നു അങ്ങനെ നാനൂറ് പശുക്കൾ ആയിരമായപ്പോൾ ഒരു ദിവസം പശു സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് അല്ലയോ സത്യകാമ ഞങ്ങൾ ആയിരമായിരിക്കും അങ്ങനെ പശു ബ്രഹ്മജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു മരങ്ങൾ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു പക്ഷികൾ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഓരോന്നും 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 അവനിലേക്ക് മഴ പോലെ പുഷ്പങ്ങൾ വർഷിക്കപ്പെട്ടു ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ അവനിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു അവൻ പ്രപഞ്ചമായി മാറി പ്രപഞ്ചം അവനായി മാറി ഈശ്വരൻ അവനിലേക്ക് ചൊരിയപ്പെട്ടു അവൻ നിറഞ്ഞവനായി മാറി ചിന്തകൾ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കുറഞ്ഞവനാവുന്നത് ചിന്തകൾ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റഡ് ആവുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് വാക്കുകൾ വരുമ്പോഴാണ് ചിന്തകൾ വരുമ്പോഴാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ സമൂലമായി അല്ലേ അല്ലേ വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ തിരുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻസായി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുരു ഒരു ദിവസം റീച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ സെൻ ഗുരുവാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ലോകത്തിലെല്ലാം പൂർണ്ണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാം പൂർണ്ണമാണോ വളരെ കൂനനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ എണീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗുരു ഞാൻ പൂർണ്ണനാണോ ഗുരു ഇൻസായി പറഞ്ഞു ലോകത്തിൽ ഇത്രയും പൂർണ്ണനായ ഒരു കൂനനെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൂനനെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അത് പൂർണ്ണ നമ്മുടെ മൈൻഡാണ് പൂർണ്ണതയും പൂർണ്ണത ചെറുതും ഉണ്ടാക്കുന്നത് കമ്പാരിസൺ ആണ് മൈൻഡ് ഇല്ലാത്ത ജീവിതം ഭയങ്കര സുഖകരം ഏഴു ഏഴു മാസം വെരി ഗുഡ് ചാൻസ് മൊബൈലില്ല വാ
ഈശ്വരന്റെ സൈഡും ചെയ്യും അദ്ദേഹമാണ് സത്യകാമർക്ഷിയാണ് അടുത്ത ഉപനിഷത്തുകൾ ഉപദേശിക്കുക അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെ പൂർണ്ണതയെക്കുറിച്ച് കാട്ടിലൂടെ പോയപ്പോൾ മൃഗങ്ങൾ എന്ന പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണത അയാളിലേക്ക് വർഷിച്ചു അല്ലേ പൂർണ്ണത ഈ പൂർണ്ണതയാണ് ഏറ്റവും ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഈ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ കൂടുതൽ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാൻ നോക്കി നോക്കി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് പക്ഷെ പുറത്തോട്ടാണെന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് അകത്തോണ്ട് ഈ പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് ഒരിക്കലും പുറത്തുകൊണ്ട് ഇത് കിട്ടൂല നിരാശ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ഇത് അന്വേഷിച്ച് നമ്മൾ നടക്കാൻ പോകുന്നതാണ് അലക്സാണ്ടർ ലോകം വലുതാക്കണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയി അവസാനം കൈ വലുതിട്ട് പോയാൽ കഥയൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ പൂർണ്ണത അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നതാണ് ഈ വെറ്റി പിടിച്ച് ഞാൻ വലുതാവണം ഞാൻ വലുതാവണം ഞാൻ പ്രപഞ്ചമായി മാറണം അതെങ്ങനെയാണ് ധ്യാനിക്കുമ്പോഴാണ് പോയിക്കണം അകത്തോട്ട് നോക്കണം പുറത്തോട്ട് നോക്കിയാൽ സംഭവിക്കില്ല തെറ്റിദ്ധാരണ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പുറത്തോട്ട് നോക്കി രാജ്യം വെട്ടി പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ എല്ലാം സത്യത്തിൽ ഈ പൂർണ്ണമാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്ന അവസ്ഥ വരും എല്ലാം പൂജ്യമാണ് അല്ലെ പൂർണ്ണമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ കാണപ്പെടുന്ന പ്രപഞ്ചം പൂർണ്ണമല്ലേ ഈ ശുദ്ധ ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പൂർണ്ണതയാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള ബോധത്തിന് ഒരു കലങ്കോ ഇല്ല അതിലേക്ക് ചിന്തകൾ വരുമ്പോഴാണ് അപൂർണത വരുന്നത് ഞാൻ സത്യത്തിൽ പൂർണ്ണനാണ് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഉള്ളിലെ ബോധം പൂർണ്ണമാണ് പുറത്ത് കാണപ്പെടുന്ന പ്രപഞ്ചം പൂർണ്ണമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ റോ മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് ഞാനല്ലേ എന്റെ ബോധത്തിൽ നിന്നല്ലേ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം കാണുന്നത് സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് അല്ലേ അപ്പൊ എന്റെ ബോധം പൂർണ്ണമാണ് ഈ കാണപ്പെടുന്ന പ്രപഞ്ചവും പൂർണ്ണവും ഈ പൂർണ്ണത്തിൽ ബോധ ഈ ബോധത്തിൽ നിന്ന് ഇനി ഇതുപോലെ പത്ത് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഈ ബോധം തീർന്നു പോവോ പത്ത് കിലോ ചളി എടുത്തിട്ട് കുറെ പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കിയാലും തീർന്നു പോകും ഈ ശുദ്ധ ബോധത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ ഈ പ്രപഞ്ചം പൂർണ്ണമാണ് ഞാൻ എന്റെ ഉള്ളിലും ബോധം പൂർണ്ണമാണ് പൂർണ്ണമായ ഈ ബോധത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെയും പൂർണ്ണമായ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ എത്ര സൃഷ്ടിച്ചാലും ഇത് പൂർണ്ണമായി അവശേഷിക്കുകയാണ് അതാണ് പൂർണ്ണമാത പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണ പൂർണ്ണ ഉദക്ഷത പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാതായ പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമെടുത്താൽ പൂർണ്ണമേവ അവശേഷിച്ചത് ഈ ബോധം പൂർണ്ണമായിട്ട് തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഭാരതീയർ പൂജ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് പൂജ്യമില്ലാത്ത മാത്തമാറ്റിക്സിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ചു പൂജ്യമില്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് വെറും പൂജ്യം അല്ലേ അല്ലേ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഭാരതത്തിൽ ആളുകൾക്കറിയാം അല്ലേ അതാണ് ശ്രീവിദ്യ ഈ പൂജ്യം ശിവനാണ് ഒന്ന് ശക്തിയാണ് മൈനസ് വൺ വണ്ണും പ്ലസും അല്ല പൂജ്യവും അങ്ങനെ ഒന്നേ പൂജ്യം അല്ലെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാണുന്നത് ബിറ്റും വൈറ്റും ഒക്കെ അല്ലേ ഒരു പ്രപഞ്ചം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രീവിദ്യാണ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ശക്തി പൂജ്യം എന്ന് പറയുന്ന ശിവൻ ആ ഒന്ന് പൂജ്യത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ബോധത്തോടുകൂടി ശക്തി വിനിയോഗിച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് ബോധമില്ലാതെ ശക്തി വിനിയോഗിക്കപ്പെട്ടാൽ നെഗറ്റീവ് ബോധത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ഇത് തോക്കിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് പോസിറ്റീവ് നാല് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ ബോധമില്ലാതെ ഇതേ ശക്തി ഇരിക്കുന്നു അത് അവൻ്റെ തന്നെ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പൂജ്യം ഇപ്പുറത്ത് വരും മൈനസ് ആയി പൂജ്യം ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയി അങ്ങനെ അതാണ് ശ്രീവിദ്യ അതാണ് പൂജ്യം പൂർണ്ണത ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികൾ പറയുന്ന പൂർണ്ണതയും ബുദ്ധൻ പറയുന്ന ശൂന്യതയും ഒന്ന് തന്നെയാണ് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് പറയുന്നത്